எனக்கு அன்பான தேவிட பிள்ளைகளே அன்றவரே சுனாமத்தாலே நல்ல காலையிலும் உங்களை வாழ்த்துதலை மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் தேவ கிருமை உங்கள் மேல் அளவில்லாமல் இறங்கியிருப்பதை நான் காண்கிறேன் கத்த நல்லவர் நான் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழாம் சங்கீதத்தை ஒவ்வொரு நாள் காலையிலும் நாம் தியானித்து வருகிறோம் இன்று அந்த நூற்றி நாற்பத்தி ஏழாம் சங்கீதத்தின் மூன்றாம் வசனத்தை தியானிக்க போகிறோம் வசனம் என்ன சொல்கிறது இருதயம் நொறுங்குண்டவர்களை குணமாக்குகிறார் அவருடைய காயங்களை கட்டுகிறார் என்ன ஒரு அருமையான வார்த்தை என்ன அருமையான ஒரு வாக்கு தத்தம் பார்த்தீங்களா அன்று சொல்லுகிறார் இறுதியம் நொறுங்குண்டவர்களை குணமாக்குகிறார் முதலாவது வேத வசனம் சொல்லுகிறது இறுதியம் நொறுங்கி போனவர்களை ஆண்டவர் குணமாக்குறார் முதல் ஒரு காரியத்தை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த பூமியிலே தேவன் வந்த நோக்கம் நோக்கம் ரச்சிப்பை கத்த நிறைவேற்ற ஆண்டவர் இயேசு இந்த பூமியில் ஏற்கனவே பட்ட பட வேண்டிய பாடுகள் அவர் பட வேண்டிய நிந்தைகள் அவர் பட வேண்டிய அவமானங்கள் அவர் பட வேண்டிய விபரீதமான பாடுகள் எல்லாம் அவர் அறிந்து இதோ வருகிறேன் என்று சொல்லி அவர் வந்தார் அவை எவ்வளவு அகோரமான பாடுகள் பட வேண்டும் என்று அவருக்கு தெரியும் அவை எதற்காய் அந்த பாடுகளை அவர் சகிக்கிறேன் என்பது அவருக்கு தெரியும் ஐம்பத்தி மூன்று ஏசாய பல பல நூறு ஆண்டுகள் முன்பாக பாடுபடுவதற்கு பல பல நூற்றாண்டுகள் முன்பாக எழுதப்பட்ட தீர்க்க தரிசன வார்த்தை அக்கிரமலை சுமக்கணும் அவர் அடிக்க பண்ணும் அவர் பார்க்கும் பொழுது அவருடைய ரூபத்தை பார்க்கத்தக்கதாய் இல்லாத அளவுக்கு அகோரமாய் அவர் நொறுக்கப்படணும் நொறுக்கப்படவே நொறுக்கப்பட்டார் என்று பல பல பாடுகளை குறித்து போடப்பட்டிருக்கிறது இப்பொழுது அவைகளில் ஏன் அவர் பட்ட பாடுகள் பாவத்திலிருந்து நம்மை மீட்க அவர் வந்தார் அதோடு கூட சில காரியங்கள் அவர் செய்தாராம் நீங்கள் ஏசாயின் புஸ்தகத்தில் அறுபத்தி ஓராம் அதிகாரம் ஏசாயின் புஸ்தகம் அறுபத்தி ஓராம் அதிகாரத்தை முதல் வசனத்தை வாசித்து பாருங்க வேத வசனம் சொல்லுங்க கத்தராகிய தேவுடைய ஆவியானவர் என் மேல் இருக்கிறார் சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு சுசேஷத்தை அறிவிக்க கத்தர் என்னை அனுப்பினார் அப்ப சிறுமைப்பட்டவர்கள் என்று சொல்லும்போது நம்ம உடனே நம்ம மனசு நினைக்கிறோம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டவங்க ஏழை அப்படி அல்ல பாவத்தினாலே பிசாசு ஜனங்களை வஞ்சித்து பாவத்தை அவர்களுக்குள் புகுத்தி அவர்களை சிறுமைப்படுத்தி போட்டான் நம்ம சில விதத்தில் ரொம்ப குடியினாலே வாழ்க்கையில் அடிமைப்பட்டவங்களை பார்த்து நாம் கேவலமாக நினைக்கிறோம் ஆனால் தேவன் அவளை சிறுமைப்பட்டவர் என்று சொல்லுகிறார் அவள் சிக்கிக் கொண்டார்கள் தவிக்கிறார்கள் பாடுபடுகிறார்கள் சரித்திர அணைய வேதைப்படுகிறார்கள் சிறுமைப்பட்டவர்கள் இப்படி பல பல பாவங்களினாலே சிறுமைப்பட்டவர் சிறுமைப்பட்டவர்களுக்கு சுசேஷத்தை அறிவிக்க கத்திரனை அனுப்பினார் இறுதியம் நொறுங்குண்டவர்களுக்கு காயம் கட்டுதலையும் சிறைப்பட்டவர்களுக்கு விடுதலையும் கட்டுண்டவர்களுக்கு கட்டு வீழ்த்தவளை கூற அப்போ ஆண்டு இந்த பூமியில் ஆண்டோர இயேசு கிறிஸ்து வந்ததுடைய பல நோக்கங்களிலே ஒரு விசேஷமான நோக்கம் நொறுங்கி போன இறுதியம் உள்ளவர்களை அவர் காயம் கட்டுகிறார் ஏன் அந்த இறுதியை நொறுங்கி போச்சு அந்த இறுதியை நொறுங்கி நொறுங்கி போனதுடைய காரணம் என்ன ஒரு காயம் வாழ்க்கையில காயம் குடும்பத்தில் காயம் பல விதமான பண நெருக்கடிகளினாலே காயம் வேதவாசனம் என்ன தெரியுமா சொல்லுது ஐம்பத்தோராம் சங்கீதத்தில் நொறுங்குண்ட இறுதியம் உள்ளவளுக்கு அவர் எப் எப்படி இருக்கிறாரா ஐம்ப நீங்கள் ஐம்பத்தி ஓராம் சங்கீதத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தா தேவனே தேவனுக்கு ஏற்கும் பலிகள் நொறுங்குண்ட ஆவிதான் நொறுங்குண்டதும் நறுங்குண்டதுமான இறுதியத்தை புறக்கணிக்கவே மாட்டார் அவர் நீங்கள் உங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் பல காரியங்களை பெற்று இறுதியத்தில் ஒரு கம்பீரம் ஒரு பெருமிதம் ஒரு பெரிய ஒரு என்ன சொல்ல சிலருக்கு ஆணுவம் சிலருக்கு பெருமை இப்படியெல்லாம் நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு உயர்த்தி நீங்கள் பெருகி இருக்கிற காலத்தில் தேவன் உங்களோடு கூட இருக்கிற அப்போ தான் கத்தர் கூட இருக்கிறார் அதனால் தான் நான் உயர்த்தப்பட்டேன் என்று நீங்கள் நினைப்பது விட ஒரு வாழ்க்கையிலே பல விதங்களிலும் இன்னல்களிலே நீங்கள் நொறுக்கப்பட்டிருக்கும் பொழுது கத்தர் உங்களுக்கு சமீபமாக இருக்கிறார் தேவன் சமீபமாக இருப்பது மாத்திரமல்ல நீங்கள் முப்பத்தி ஐந்தாம் முப்பத்தி நான்காம் சங்கீதம் 
பதினெட்டாம் வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்க்கும் பொழுது வேதவசனம் சொல்கிறது நொறுங்குண்ட இதயம் உள்ளவர்களுக்கு அவர் சமீபமாக இருந்து நறுகுண்ட ஆவில் உள்ளவர்களை அவர் ரசிக்கிறார் அன்பு தேவடை பிள்ளைகளே நீங்கள் நொறுங்கி போனீங்களா நீங்கள் நொறுக்கப்பட்டிருக்கிறீங்களா நான் பாஸ்டர் கேள்வி வேலைக்கு போய் ஒரு மாதத்து மேலே ஆகிப்போச்சு வருமானம் வந்து பல நாட்கள் ஆயிடுச்சு சரியான ஒரு உணவு சரியான செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் எல்லாம் நின்று போச்சு திருமணம் ஏற்பாடு பண்ணோம் அது கூட நின்றுச்சு ஒரு வியாபாரம் ஏற்பாடு பண்ணோம் அது நின்றுச்சு ஒரு வீடு கட்டலாம் நினச்சோம் அது நின்றுச்சு அப்புறம் பிறகு எப்படி இருக்கு பாஸ்டர் நொறுங்குண்ட இதயம் நொறுங்கி போயிருக்கிறீங்க ஆனால் ஆண்டு வண்டி திரும்ப சொல்கிறாரு இதை புறக்கடிக்கவே மாட்டார் ஆண்டவர் கத்த ச புறக்கடிக்க மாட்டார் சமீபமாக இருக்கிறாரு காயத்தை நல்லா கவனிக்கணும் நீங்கள் உங்கள் சமீபமாய் வருகிறார் நீங்கள் நொறுங்கி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் இப்படி யோசித்து பாருங்களேன் நாங்களாம் சின்ன பிள்ளைகளாக இருக்கும் பொழுது காய்ச்சல் வந்துச்சுன்னா ஒரே சந்தோஷம் இது என்ன பாஸ்டர் ரொம்ப வித்தியாசம் காய்ச்சல் வந்து எல்லாம் வேதனைப்படுவாங்க சந்தோஷமா ஒரே சந்தோஷம் ஏன் தெரியுமா எங்கள் அம்மா எல்லாரும் விட்டுட்டு எங்கள் பக்கத்தில் வந்து உட்காந்து எங்களை தூக்கி தலையை தூக்கி அவங்க மடியில் வச்சுட்டு தொட்டு 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 பார்த்து அது வேணுமா இது வேணுமா அந்த அன்பு அந்த அரவணைப்பு எங்கள் துக்கத்தெல்லாம் மாற்றும் அது போல தான் ஆண்டூர் கூட என்ன செய்கிறாரா உங்கள் அருகில் வந்து சமீபமாய் வந்து உங்கள் கூட இருக்கிறாரா அவர் புறக்கடிக்க மாட்டார் சமீபமாக இருக்கிறாரு ரொம்ப விசேஷமாய் காயத்தை கட்டுகிறார் ஒரு அருமையான சகோதரி பஸ் ஸ்டாண்டில் நின்றுட்டு இருந்தாங்களாம் அப்போ பக்கத்தில் வேறு ஒரு சகோதரி ஒரு பழைய பேக் கையில் இடுப்பில் ஒரு குழந்த இவங்களையே பார்த்து இந்த இந்த சகோதரி ஒரு நல்ல ஆண்டவராக ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்டு ரசிக்கப்பட்ட என்னுடைய ஒரு உறவினர் அவங்க நின்றுட்டு இருந்திருக்காங்க பஸ் ஸ்டாண்டில் இவங்களையே பார்த்துருந்தாங்க மெல்ல பக்கத்தில் வந்தாங்க பக்கத்தில் கேட்டாங்க உங்ககிட்ட பேசலாமா நான் தாராளமாக பேசுங்க என்ன வேணும் உங்களுக்கு அந்த முகம் தெரியுது அது நொறுங்கி போன ஒரு வாழ்க்கை அந்த ட்ரெஸ் தெரியுது வறுமையுள்ள வாழ்க்கை அந்த பிள்ளையுடைய முகம் தெரியுது சாப்பாட்டு கூட வழி இல்லை ஆ உங்ககிட்ட பேசலாமா ஒரு முதல் நினச்சாங்க ஏதோ உதவி கேட்பாங்க பக்கத்தில் வந்தேன் அவர் சொன்னாங்களாம் என்னமோ தெரியல உங்கள் முகத்தை பார்த்தா பேசணும் போல தெரியுது நல்லா பேசுங்க அந்த அம்மா சொன்னாங்களாம் என்னுடைய கணவன் பயங்கரமான ஒரு குடிகாரர் என்னை அடித்து என் குடும்பம் நல்ல குடும்பம் அடித்து அடித்து எப்போ பார்த்தாலும் எங்கள் அப்பா வீட்டுக்கு போயிடுவேன் கடைசியாக அவங்க பொறுத்து பொறுத்து பார்த்து ஒரு நாள் சொன்னாங்க இனிமேல் வீட்டுக்கு வராத புரிச்ச உனக்கு அடிப்பட்டால் அங்கேயே கடை ஒருவேளை சாக வேண்டிய சூழ்நிலை வந்து அங்கேயே கடை என்று என்னை கைவிட்டாங்க இப்போ என்னால் தாங்க முடியல அடித்து 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 ஐயோ என் சரீரம் முழுவதும் புண்ணு காயம் வேதனை தாங்க முடியல சரி அப்பாவும் அம்மாவும் கைவிட்டாங்க புருஷன்ட்ட அடி சாகலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் ஆனால் தான் இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இந்த ஊரில் இருக்கக்கூடாது எங்கேயா வெளியூருக்கு போய் அங்கே செத்துடணும் தற்கொலை பண்ணிக்கணும் பிள்ளைய ரெண்டு பேரும் செத்து முடிவு பண்ணிட்டேன் அதுக்காக தான் நின்றுட்டுருந்தேன் ஆனால் என்னமோ தெரியல உங்கள் முகத்தை பார்த்தா பேசணும் போல இருந்தது அவங்க சொன்னாங்க கவலைப்படாத நல்லா என்ன வேணால் சொல் சொன்னாங்க என்னால் தாங்க முடியல நீங்கள் எனக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னே தெரியாது எனக்கு ஆறுதல் வேணும் உடனேயா எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் அந்த சூழ்நிலை அவள் உடனே இவர்களும் கண்ணீர் படித்து நீ வா என்று சொல்லி ஒரு ஆட்டோ பிடிச்சி அந்த அம்மா உட்கார வச்சு அவங்க வீட்டுக்கே கூட்டிகிட்டு போய் உட்கார வச்சு ஆண்டவருடைய அன்பு ஆண்டுடைய அன்பு எப்படிப்பட்ட காய் காயத்தை கட்டுவார் எப்படிப்பட்ட மனுஷனையும் மாற்றுவார் எப்படிப்பட்ட தருத்தரத்தையும் மாற்றுவார் எந்த வேதனையும் மாற்றுவார் எப்படிப்பட்ட பாவத்தை என்று எல்லாவற்றையும் சொன்ன உடனே அந்த அம்மா கண்ணீரோடு கடைசி அவன் ஒன்றே ஒன்று கேட்டாங்களாம் அம்மா நான் என் பாவத்தெல்லாம் விட்டுறேன் நான் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கிறேன் ஆனால் என் புருஷரை ஆண்டவர் மாற்றுவாரா கட்டாயம் மாற்றுவார் என்னோட விலாச வச்சு வச்சுக்கோங்க எனக்கு கடிதம் எழுதுங்க என்று சொல்லி கையில் கொஞ்சம் காசு கொடுத்து அவங்க வந்துட்டாங்க அன்பு தேவடை பிள்ளையிலே ஒரே வாரத்தில் அந்த அம்மா ஒரு கடிதம் எழுதுவாங்களாம் அம்மா நீங்கள் வீட்டுக்கு வந்தீங்க எனக்காக இந்த ஏசப்பாட்டை ஜோம் பண்ணிங்க என் கணவனுக்காக ஜோம் பண்ணிங்க என்ன நடந்தது ஏது நடந்தது ஒன்றும் தெரியாது இன்று என்னுடைய கணவன் என்னை அன்பாய் நேசிக்கிறாரு அந்த குடியிலிருந்து அதை விடுதலை ஆயிட்டாரு குடும்பமே ஒரு பரலோகம் போல மாறிவிட்டது அந்த இயேசு எங்களுக்கு செய்த நன்மையை மறக்கவே முடியாது நொறுங்கி போயிருந்த எங்கள் வாழ்க்கையை அந்த கட்டி எழுப்பினாரு எங்கள் என் பாவ அக்கிரமெல்லாம் மன்னித்தாரு என்னுடைய வாழ்க்கையை மாற்றிவிட்டாரு 
என்று சொல்லி அந்த அம்மா கண்ணீரோடு கடிதம் எழுதியிருந்தாங்களாம் அன்பு தேவடை பிள்ளைகளே உங்கள் வாழ்க்கையில் கூட பல விதங்களிலே ஒரு இப்படிப்பட்ட நொறுங்குதல் இல்லைனா கூட வேறு விதமான நொறுக்குறதில் நீ அமர்ந்திருக்கிறீங்களா ஆண்டு தெளிவாய் சொல்லுகிறார் உங்கள் காயங்களை அவர் கட்டி உங்களை குணமாக்குவார் அது எப்படிப்பட்ட காயமா எதனால் காயம் வந்தாலும் சரி குடும்ப பிரச்சனையில் காயம் வறுமையினாலே காயம் சரியான ஜெயம் வாழ்க்கையில் இல்லாததுனால காயம் உயர்வு இல்லாததுனால காயம் எதிரிகளால் காயம் வீண் வார்த்தையிலாலே காயம் என்று பல பல விதங்களில் காயப்பட்டிருக்கிறீங்களா ஆண்டு உங்களை பார்த்து சொல்கிறார் உன் காயங்களை அவர் கட்டுவார் உன் நொறுங்கி போன இருதயம் மனுஷனுக்கு தெரியாது இயேசுவுக்கு தெரியும் அவர் உன்னை தேடி வருவார் உன் வீட்டுக்கே வருவார் இப்பொழுது ஜெபிக்கும் பொழுது உன் அருகிலிருந்து உன்னை தொட்டு எல்லா காயங்களை ஆற்றி உனக்கு பரிபூர்ண விடுதலை ஆண்டவர் தருவார் ஜோமனுவாமா அன்பான பரிசுத்த பிதாவே அன்பு பிள்ளையுடைய நொறுங்குதல் உமக்கு மாத்திரம்தான் தெரியாண்டு ஒரு இப்பொழுது உடைய கரத்தாலே தொடுங்க பலவீனமானால் வியாதியானால் அதை மாற்றுங்க வறுமையானால் அதை மாற்றுங்க எதிர்ப்பானால் அதை மாற்றுங்க அந்தகார கட்டுகளை அதை மாற்றுங்க எந்தவித போராட்டமானாலும் மாற்றுங்க விடுவிங்க பரிபூர்ணமான சுகத்தை கட்ட குணமாக்குவேன்னு சொன்னீங்களே காயம் கட்டுவேன்னு சொல்லி காயம் கட்டி விடுதலை தாங்க ஏசு நாமத்தை ஜெபிக்கிறோம் அன்பான பிதாவே ஆமே God bless you God bless you and our alavillamal devam aashirvadippar